అన్న చెప్పండి అసలు నవీన్ అక్కడ ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఉంటున్నాడు హైదరాబాద్లో అంటే అతను ఇంటర్మీడియట్లో హైదరాబాద్లో చదివినండి ఓన్లీ టూ ఇయర్స్ అక్కడ ఉన్నది అతను ఆ తర్వాత మాకు కొంచెం ఇట్లాంటి ఏమైనా ఇష్యూస్ అవుతాయి అని ఏదో ఇక మాకేదో బాగా అనిపించలేదు హైదరాబాద్లో ఉంచడం సో అతనికి ఎంసెట్ ద్వారా సీట్ రావడంతో మేము ఎంజీ యూనివర్సిటీ నల్గొండలో జాయిన్ చేసాం సో ఇతను హరిహర కృష్ణ అనే అబ్బాయి అతను ఇంటర్ క్లాస్ మేట్ తర్వాత ఇప్పుడు ఏదైతే అమ్మాయి ఉందో ఆ అమ్మాయి నిహారిక రెడ్డి అంట అమ్మాయి సో ఆ అమ్మాయి విషయంలోనే ఇదంతా చేశాడనేసి అతను పోలీసులకు స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇప్పుడు తర్వాత అతను ఇంటర్లో మాత్రమే ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఆ తర్వాత అయితే అది సోషల్ మీడియాలో అట్లాగే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది వాళ్ళ ఫ్రెండ్షిప్ నడుస్తూ ఉంది తర్వాత వీళ్ళు త్రీ మంత్స్ ఇప్పుడు పోలీసులు చెప్తున్న దాని ప్రకారం త్రీ మంత్స్ నుంచే వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తున్నారు అతను కత్తి తీసుకొని అతను స్కూటీలో అతను ఆ కత్తిని క్యారీ చేస్తూ ఉన్నాడు అని సో అతను త్రీ మంత్స్ అంటే సంక్రాంతి ఆ టైంలోనే అతనికి ఫోన్ చేసి అమ్మాయి ఫోన్ చేసి రా రా అని నవీన్ని పిలిచిందంట బలవంతంగా రండి కలుద్దాం అన్నట్టు పిలిచింది అన్నట్టు తెలుస్తుంది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ద్వారా అయితే అప్పుడు మావాడు పండుగ ఉంది కాబట్టి వెళ్ళలేదు అప్పుడు తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ అతను అంటే అతను అతని కోసం చూస్తూ ఉన్నాడు ఎప్పుడు వస్తాడు ఎప్పుడు వస్తే ఆ ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామని ప్లాన్లోనే ఉన్నారు వాళ్ళంతా సో ఇందులో ఖచ్చితంగా అమ్మాయి హస్తం అయితే ఖచ్చితంగా ఉంది సో అమ్మాయిని కూడా ఖచ్చితంగా అమ్మాయి పేరు బయటకు రావట్లేదు ఇక్కడ సో అమ్మాయిని కూడా ఖచ్చితంగా బయటకు లాగాల్సిందే అమ్మాయి పైన కూడా శిక్ష అది శిక్ష విధించాల్సిందే అమ్మాయిని కూడా ఖచ్చితంగా ఇంత క్రూరంగా అంటే ఇప్పుడు ఒక మనిషిని మొండె వేరు చేయడం కానీ గుండె పెకిలించడం కానీ అతను మర్మాంగాలను కూడా కోయడం కానీ ఇంత క్రూరంగా ప్రవర్తించిండి అంటే అతని ప్రవర్తన శైలి కానీ అతని ఏ విధంగా ఉన్నాడనేది మనం సమాజం చూడాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఖచ్చితంగా సమాజం కూడా స్పందించాలి దీనిపైన అతనికి ఉరిశిక్ష పడే విధంగా ఖచ్చితంగా ఉరిశిక్ష పడే విధంగా పోలీసులు కానీ ప్రభుత్వం కానీ ఖచ్చితంగా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు ద్వారా ఖచ్చితంగా అతనికి త్వరలో ఉరిశిక్ష పడే విధంగా ప్రభుత్వం కృషి చేయాలని మేము తల్లిదండ్రులుగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం సార్ అబ్బాయి మర్డర్ జరిగి పదిహేడో తారీఖు నుంచి జరిగింది వన్ వీక్ ఎందుకు అసలు గ్యాప్ వచ్చింది అంటే అప్పటి వరకు మీరు రెస్పాండ్ అవ్వలేదా ఆ అబ్బాయికి మీకు టచ్లో లేడా అంటే సెవెంటీన్త్ రోజు అతను ఏదో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి యూనివర్సిటీలో ఫ్రెండ్స్కి మా ఇంటర్ ఫ్రెండ్స్ తోటి గెట్ టుగెదర్ పార్టీ ఉందని చెప్పేసి ఫోన్ చేస్తే నేను వెళ్తున్నా అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఎవరో హరిహర కృష్ణ హరిహర కృష్ణ ఫోన్ చేసిండు అంట గెట్ టుగెదర్ పార్టీ ఉంది హైదరాబాద్కి రా కలుద్దాం అన్నట్టు సో ఆ విషయంలో వాళ్ళ క్లా క్లాస్మేట్స్కి యూనివర్సిటీ క్లాస్మేట్స్ చెప్పేసి హైదరాబాద్ వచ్చిండు మావాడు అయితే ఎల్బీ నగర్లో ఎల్బీ నగర్లో ఇద్దరు రిసీవ్ చేసుకున్నారంట అతను ఇంకో అతని పేరు జీవన్ అని తెలుస్తుంది జీవన్ ఇతను హరిహర కృష్ణ అనే ఇద్దరు రిసీవ్ చేసుకున్నారంట రిసీవ్ చేసుకుని వాళ్ళు ఇక పార్టీ చేసుకున్నారు ఏం మనకు తెలియదు ఆ తర్వాత విషయం అనేది సో సెవెంటీ అబ్బాయి ఫో మీకు అప్పుడు అంటే కాల్ బ్యాక్స్ ఏం లేవు కదా మీకు అంటే తను పదిహేడో తారీఖు నుంచి మీకు ఎలాంటి కాల్స్ రెస్పాన్స్ అవ్వలేదు సో మీరు మీకు ఎలా తెలిసింది అసలు మీరు ఎవరికైనా కాల్ చేయడం జరిగిందా ఎవరినైనా సమాచారం అనడం జరిగిందా తర్వాత యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ నాకు కాల్ చేసారు నా నెంబర్ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే వాళ్ళు కాల్ చేసి నేను ఇట్లా నవీన్ సెవెంటీన్త్ రోజు హైదరాబాద్ వచ్చిండు మళ్ళీ అదే రోజు ఫోన్ చేసిండు వాళ్ళు కూడా ఏదో రైస్ తీసి పెట్టండి హాస్టల్లో నేను వచ్చేస్తున్నా ఇక నైన్ ఓ క్లాక్ ఆ టైంకి వచ్చేస్తా అని చెప్పేసి ఫోన్ చేసిండు అంట అయితే ఇంకా రాలేదు ఏందని వాళ్ళు కొంచెం అంటే చూద్దాం ఇక ఈ నైట్ అయితే చూద్దాం రేపు వాళ్ళ పేరెంట్స్ చెప్దాం అనుకున్నారు ఏమో తెలియదు సో నెక్స్ట్ డే నైన్టీన్త్ నైట్ టువల్ ఓ క్లాక్కి నాకు కాల్ చేసారు వాళ్ళు సో అంతలోనే మా బావ వాళ్ళ తమ్ముడు చనిపోతే మా బావ కానీ అక్క కానీ వాళ్ళంతా ఇక్కడ బిజీగా ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు రాలేకపోయారు సో నెక్స్ట్ డే మళ్ళా ఈ హరి అనే అబ్బాయి నెంబర్ కూడా నిహారిక అనే అమ్మాయి వాళ్ళ మ్యూచువల్ ఫ్రెండ్కి ఇచ్చిందంట ఈ అబ్బాయిని కలిసిండు వాళ్ళు నాకు అదే అంటే సెవెంటీన్త్ రోజు ఏ రోజు అయితే మర్డర్ జరిగిందో ఆ రోజు నైట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్కి హరిహర కృష్ణ అనే అబ్బాయి అమ్మాయికి ఫోన్ చేసిండంట ఫోన్ చేసి మాట్లాడిందంట తర్వాత అట్లా హరి అనే నెంబర్ నాకు ఫార్వర్డ్ చేస్తే ఆ హరి అనే అబ్బాయికి నేను కాంటాక్ట్ అయితే అతను కూడా నాకు ఏం తెలియనట్టుగానే బిహేవ్ చేస్తున్నాడు అసలు మాటలు మీరు కాంటాక్ట్ అయ్యారా హరిహర కృష్ణ అని నేను కాంటాక్ట్ అయితే అసలు అతను వాయిస్లో కానీ అతను మాట్లాడే విధానంలో కానీ మనకి ఎక్కడ అనుమానం లేకుండా పక్కడ బందీగా మంచి కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడుతుండే సో అతను ఇక్కడ ఇట్లా ఏమైంది ఎక్కడ డ్రాప్ చేసినామంటే ఇట్లా ఏదో హైద్ నగర్లో మేము కొద్దిసేపు అక్కడ గడిపినాం అక్కడ నుంచి అబ్దుల్లాపూర్ మెట్కి తీసుకెళ్ళాను అన్న అ
చిన్న చిన్న దెబ్బలు వేసుకోవడం జరిగిందని వాళ్ళ బాబాయి చనిపోవడం తోటి నవీన్ వాళ్ళ బాబాయ్ చనిపోవడం వల్ల అసలు మేము ఓకే అన్నట్టు కొంచెం ఈ కార్యక్రమంలో బిజీగా ఉండే మా అక్క బావ వాళ్ళు నేను హైదరాబాద్ లోనే ఉంటా అయితే వాళ్ళు అక్క బావలు వస్తే పేరెంట్స్ తీసుకుని వెళ్దాం అనేసి నేను ఉన్నా సో అతను ట్వంటీ ఫస్ట్ రోజు మాకు కుదిరింది రావడం సో ట్వంటీ ఫస్ట్ రోజు మా అక్క బావని తీసుకుని నేను అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళేలోపు అబ్బాయి నాతో కంటిన్యూగా మాట్లాడుతూనే ఉంటూ నేను వస్తున్నా ఆంధ్రవేలో ఉండా అతను అరోర కాలేజ్ లో బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ ఉప్పల్లో సో నేను వస్తున్నా మీరు అక్కడికి వచ్చేయండి అక్కడ కలిసి పిర్యాది ఏ ఇయర్ చదువుతున్నాడు బీటెక్ అతను ఈసీ అంట అబ్బాయి హరిహర కృష్ణ అనే అబ్బాయి అరోర కాలేజ్ లో బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ అతను ట్రిపుల్ సారీ ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ అతను అయితే నేను అక్కడ కొంచెం అనుమానం వచ్చిన తర్వాత ఇక అక్కడ నుంచి ట్వంటీ ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ కి మాకు ఇక కొంచెం అంతా స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసింది కాబట్టి మాకు కొంచెం అనుమానం బలపడింది తర్వాత అక్కడ కంప్లైంట్ ఇస్తే అక్కడ అబ్దుల్లాపూర్ మెట్ పోలీస్ స్టేషన్ లో తీసుకెళ్లేదు వాళ్ళు అతను ఎక్కడి నుంచి వచ్చిండో ఎంజీ యూనివర్సిటీ నార్కెట్పల్లి పిఎస్ వస్తుంది కాబట్టి ఎక్కడే కంప్లైంట్ ఏమంటే అదే రోజు మేము అక్కడికి వెళ్ళి యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి వాళ్ళ సార్ వాళ్ళతోటి వాళ్ళ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ తో మాట్లాడి అక్కడ కంప్లైంట్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చేసాం మేము ఆ తర్వాత మళ్ళీ మలక్పేటలో కూడా అంటే తర్వాత తెలిసింది మాకు ఈ అబ్బాయి ఇక్కడ ముషరం బాగులో ఉంటుండ అనేసి తెలిసింది దాంతో ఇక మలక్పేట్ బీఎస్లో కూడా మేము కంప్లైంట్ ఇస్తే వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ నెంబర్ మళ్ళీ నేను ఈ అబ్బాయి చదువుతున్న కాలేజ్ అరవ కాలేజ్కి వెళ్ళారు అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళ హెచ్ఓడి మాట్లాడి వాళ్ళ పేరెంట్స్ నెంబర్ ఇస్తే అట్లా వాళ్ళ పేరెంట్స్ నెంబర్ తెలుసుకుని అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళు ముషరం బాగులో ఉంటున్నాం అని చెప్పేశారు తర్వాత ఈ అబ్బాయి హత్య చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఎయిటీన్త్ రోజు వాళ్ళ ఫాదర్ దగ్గరికి వెళ్ళినట్టు వరంగల్ అంట అతను అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఫాదర్ని కలిసి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ముషరం బాగు వచ్చిండో అదే ఈ మొత్తం ట్వంటీ ఫస్ట్ వరకు అతను నాతో మాట్లాడే వరకు ఈ మధ్య అక్కడ వరంగల్ వెళ్ళేసి వచ్చిండో ఆ విధంగా అయితే మేము మళ్ళీ మెలక్పేట్ పిఎస్లో కంప్లైంట్ ఇస్తే వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా వచ్చి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ అబ్బాయి మిస్ అయ్యిండు ఫోన్ ఇంట్లోనే పెట్టేసి పరార్ అయినట్టు వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఓకే ఒక విషయం అడుగుతాను నవీను నిహారిక వాళ్ళ ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ప్రేమించుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాకైతే పర్సనల్ గా ఫ్యామిలీలో అయితే తెలియదు ఈ విషయం వాళ్ళు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ చెప్తున్న దాని ప్రకారం అయితే వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ అంటే అంటే మా కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ లో కూడా ఐడియల్ కాలేజ్ లేడు సెకండ్ ఇయర్ లో ఐడియల్ కాలేజ్ దిల్స్ నగర్ లో జాయిన్ చేసి చేసాం మేము ఆ తర్వాత అప్పటి నుంచి వాళ్ళు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అట్లా కంటిన్యూ నడుస్తా ఉంది అంటే నియర్లీ ఫోర్ ఇయర్స్ అనుకుంటాను దగ్గర దగ్గర ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి అట్లా వాళ్ళు సోషల్ మీడియాలో అంటే హైదరాబాద్ లో ఉండట్లేదు వాళ్ళేమో ఈ హరిహర కృష్ణ నిహారిక వాళ్ళు ఇద్దరు హైదరాబాద్ లో ఉంటున్నారు నవీన్ మా అబ్బాయి ఏమో ఇక్కడ నల్గొండలో ఎంజీ యూనివర్సిటీలో మా అబ్బాయి ఉన్నాడు కానీ అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియా ద్వారా వాళ్ళు అట్లా కాంటాక్ట్ లో టచ్ లో ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాకైతే పర్సనల్ గా ఫ్యామిలీలో అయితే తెలియదు ఈ విషయం వాళ్ళు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ చెప్తున్న దాని ప్రకారం అయితే వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ అంటే అంటే మా కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ లో కూడా ఐడియల్ కాలేజ్ లేడు సెకండ్ ఇయర్ లో ఐడియల్ కాలేజ్ దిల్స్ నగర్ లో జాయిన్ చేసి చేసాం మేము ఆ తర్వాత అప్పటి నుంచి వాళ్ళు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అట్లా కంటిన్యూ నడుస్తా ఉంది అంటే నియర్లీ ఫోర్ ఇయర్స్ అనుకుంటాను దగ్గర దగ్గర ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి అట్లా వాళ్ళు సోషల్ మీడియాలో అంటే హైదరాబాద్ లో ఉండట్లేదు వాళ్ళేమో ఈ హరిహర కృష్ణ అన్ని హరిహ వాళ్ళు ఇద్దరు హైదరాబాద్ లో ఉంటున్నారు నవీన్ మా అబ్బాయి ఏమో ఇక్కడ నల్గొండలో ఎంజీ యూనివర్సిటీలో మా అబ్బాయి ఉన్నాడు కానీ అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియా ద్వారా వాళ్ళు అట్లా కాంటాక్ట్ లో టచ్ లో ఉ